哎哎哎哎，来来来来来，这些你能干这个？哎，我我来，哎，师兄，哎，哟，还带着脚镣呢，哎，我给你打开啊。哎，我的钥匙呢？哎，来来来，我用斧子给你打开。师兄不必，师兄，我是犯戒之人，这些都是我应该的。哎，不不应该，不不应该，你要是应该啊，昨天那两位，呃，这这啊，那个。哎，那个方丈会怪罪我的，我可是吃顿不起啊！哎，来来来，你坐下，我拿斧给你砸开啊！哎呀，哎，嗨，哎，这些日子啊，让师兄给受苦了，让你，哎，师兄，我自己可以。哎、师兄，你这脸是怎么了？都怪我啊，有眼不识泰山，得罪了师兄，我真该死啊！哦，不不不不，师兄没有错，小僧自作自受，师兄怎样责罚我都是应该的。哎呦，哎呀，我求师兄，我求你醒醒好吧，你千万别说这种话了。哎呦，那个您大人不计小人过，我我我，哎呦我，师兄，你这话是从何说起啊？师兄，你要是不肯原谅我，我这俩眼珠子可就保不住了。师兄，你说的话我真是半点也不明白，你让我原谅什么？这到底出了什么事了？我求求你，只要师兄你不挖我的眼珠子，我来生做牛做马。我还报答你的大恩大德呀！我我几时说过要挖你眼珠子了？小僧在外行为不检，违反四规，所以戒律院才罚我来菜园子里劳作，以此赎罪。师兄这些天天天严格监督，小僧感激不尽，怎能谈到原谅二字呢？师兄既然一定不肯饶恕我，索性我自己动手，省得受那零碎之苦、哎。师兄，是谁要挖你眼珠子？是谁把你逼成了这样？我，我，我不敢说呀。我要是说了，他们立即会取我的性命啊。是方丈吗？不是，是戒律院首座，罗汉堂首座，达摩院首座。我实在不敢说呀。我求求你，只要你说一句原谅小僧的话，我这双眼珠子就算保住了。嗯，好，师兄，我不怪你了，原谅你了。多谢师兄，多谢师兄，师兄，多谢师兄，师兄，快请起，师兄，快请起。哎哎，师兄，你要不要喝酒？你要不要吃肉？我给你弄去。阿弥陀佛，罪过罪过。师兄放心，一切罪孽全由小僧独自承担。只要师兄你点点头，我自然有办法对付那戒律院的，叫他查不出来，让师兄你安心享用吃喝。不不不不不不不，万万不可，万万不可。师兄要嫌寺里不方便。那就索性下山去。戒律院要问起来，小僧就说派师兄出去买菜谱去了，保证为师兄办得严严实实的，绝对没有一丝破绽。小僧诚心忏悔以往罪孽，凡是释迦及本寺一切戒律，再也不敢违反。这种事情，还请师兄以后不要再提起了。是是是。方四弟，这一路上的人可真不少啊！是啊，嗯，不知最近江湖上又有什么大事要发生呢？嗯，是啊，这次丐帮大发英雄帖，让天下武人齐聚少林，到底想干什么呀？不知道啊，不过听说丐帮那个新任的庄帮主相当厉害啊，连丐帮的几大长老轮番上阵都被他打败了，看来丐帮啊是要向少林寺挑战了。嗯，不见得。有道是天下武功，远出少林。他姓庄的再狠，恐怕也难敌少林诸位高手啊！我看也是。来两位
。但丐帮这厮是一副有恃无恐的架势，似乎决心要挑了少林。你说是武林中大有名望的人，就是二三流的人物，丐帮也一样送上英雄帖，请他届时到少室山站脚助威。哎，可再看看少林。倒是急着把散落在江湖上的少林弟子都招回来护院，这谁强谁弱，连瞎子都看得出来啊！哎，不然，少林寺能数百年来在武林中屹立不倒，这最有他的道理啊！这么多年来，有多少人、多少帮派想挑衅少林，嗯，可结果都是自己倒霉。少林寺这潭水深得很啊！不错，实在是深得很。不到二十年的光景，少林出了个乔峰，可居贤庄一战呢、啊？少林出动了两个玄字辈高僧和众多弟子对付姓乔的，可结果呢？不但没有杀了乔峰，反倒让人家乔峰一个人就宰了好几十个。咱们赶路吧，别错过了这场热闹。小二，难怪这两天遇见了这么多人，原来都是去少林寺的。嗯，公子啊，刚才听那两个人讲，少林寺那有一场大侠客打，公子你看，好，我们也去少林寺看一看，如果有机会，结识天下英豪。那对咱们，哎，师兄。请茶哦，师兄，哎哎，快坐快坐。好，小僧戴罪之身，师兄如此客气，叫小僧如何敢当啊？哎，你这几天劳累了。哎呀，这。方丈命中极重，咱们走吧。好，阿弥陀佛，是不是我犯戒太多了？可千万别把我赶出少林呢。林僧众，天下人仰慕少林，不仅是因为少林武学博大精深，更是因为少林戒律森严，处事公正。可是，最近有个别弟子不守戒律，破坏了少林寺数百年来的清誉。算在少林身上了。你说少林早和乔峰没关系了。天秀法院，多头天地，威震寰宇，普天无比。天秀法院，多头天地，威震寰宇，普天无比。冯司令，这还真热闹啊！多头天地，丁春秋，你又从哪儿找来这么一帮赖皮狗啊？啊？整天在你耳边唱的拍马屁的高调，哈哈，你居然听着还能自得其乐，老子真佩服你了。原来是些手下败将，我还以为是谁呢。见了老仙还不远远的躲开，还赶过来送死。哼，丁春秋，当日一战你我究竟谁败？我看你说谎的本事，比你的化工大法可是高明的多呀。无知小辈。当初要不是我手下留情，还能活得到今天。哼，说得好，你丁春秋不惜损失一半功力和几名弟子，就是为了对我慕容复手下留情。照这样说，你今天准备折损几名弟子对我手下留情啊？放肆！
弥陀佛。大师，本寺今日有要事，不招待外人，请大师恕罪。敢问两位师傅，这座宝刹叫什么名字？大师是初道中原吧，竟不知道本寺的名号。不过大师应该听说过少林寺吧？哦。原来这就是少林寺啊！<笑>两位师傅，告诉你们一件小事。什么事？从今往后，天下恐怕就再没有人知道少林寺了。嗯，这话什么意思？<笑>今日之后，中原武林就再没有人知道这块招牌了。天竺大德，中土高僧相聚少林，讲论武功，实乃盛世。不知小僧能不能做个不速之客，在旁恭临高见呢？ 高人驾临，必似不胜荣幸。吐蕃山僧鸠摩智，参见少林寺方丈。国师亲临少林，老衲有失远迎。本寺正在处理一些内部事务，还请国师先到迎宾殿稍后。小僧不才。但我远道而来，少林寺的内部事务，任何时候都可以处理。小僧听说少林寺七十二门绝技，未必有人每一门都能精通。听国师的意思，当今世上还真有人精通毕派的七十二门绝技，不错。<笑>那么，请问国师，你说的这位大英雄又是谁呢？大英雄几个字，实在是愧不敢当。你说的是你吗？<笑>正是贫僧。国师，你不是少林寺的人。这七十二绝技中的磨磕指、翻若掌和大金刚拳，从不外传。国师如何学得？小僧不敢口出狂言，还请玄生大师你指教。逍遥派的小无相公，小僧练得不好，还请大师指点指点。国师过谦了。天外有天，人上有人。老衲数十年的苦学，与国师的武功比起来，实在是不值一提呀、啊。善哉，善哉！方丈大师何必如此谦虚呢？只是我辈习艺不精，少林武功博大精深，我们还要勤加练习呀、啊。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。一帮蠢和尚。王姑娘，王姑娘
，王姑娘。哎，师弟，你看那小子好像得了花痴，放在山上那么大的热闹不看，跑到路上找什么姑娘？嗨，女人各有一号嘛，你喜欢凑热闹，人家喜欢姑娘嘛。我这算什么好热闹啊？看人家段王爷专程从大理赶过来，那才叫好热闹呢。玄慈方丈。少林七十二绝技不过如此，那这个“绝”字，是不是要改一改了？国师果然神奇，就不必要再咄咄逼人了吧？<笑>其实以小僧之见，少林寺不妨今日起就散了。各位高僧，各奔前程，难道不比在这个浪得虚名的少林寺中混日子要好得多吗？不是想以一人之力灭我少林吗？不敢，不敢。小僧今天只是想见识见识中原武林的泰山北斗到底如何庄严宏伟。以小僧看来，少林寺还不如大理国的天龙寺。出家人没有争强好胜之念。我是说，少林寺不如天龙寺也好，天龙寺不如少林寺也好。正所谓，佛无南北，没有差别可言。九牧玄机大姐的拈花指练得出神入化，今日有幸得见，是小僧的福分。的拈花指功如此了得，老大佩服了。太师伯，他使的不是拈花指，也不是佛门武功。孩子，是拈花指功，是拈花指功。小和尚，你说拈花指不是佛门武学，那少林绝技都是什么？我玄济太师伯使的拈花指自然是佛门武功，你，你使的那个不是我一招般若掌。我今天来到宝刹，是要领教少林武功的。小僧资质愚钝，少林功夫只学了一套罗汉拳，一套韦陀掌，都是少林的入门功夫。哼哼哼，要是这样，你就退下吧。西竹，西竹，你是本派的第三代弟子，按说你没有资格和吐蕃国第一高手过招，但是国师万里远来，良机难得。
，你就用你的罗汉拳和韦陀掌，请国师指点几招吧。是，国师，小僧得罪了。少林连环腿，好内力。我是跟谁学的？这是，这这我也不知道。七十二绝技中的龙爪功，国师，手下留情。身份还斗不过少林寺一个小辈，竟有暗器偷袭，实在不成体统。少林的东西哪里不要杀他！是。少林寺以多打少也就算了，怎么还藏有女色？百年圣域，原来如此。今天我可是领教了。<笑>少林寺戒律森严，必会秉公处置，此事与国师无关
，国师一路奔波劳碌，请先往客舍休息，待老衲查明真相。国师，请。多谢太师叔慈悲，弟子虚竹愿受责罚。你擅自学旁门武功，从此以后你就不是少林弟子了。弟子死不足惜，敢请太师叔，不要助我出事。你既为逍遥派的掌门，又为缥缈峰灵鹫宫的主人，应当出寺还俗，不能再做佛门弟子。少林寺对弟子恩义深重，弟子不孝，有负众位教诲。众位师傅的教诲，弟子永生不忘。慧伦，弟子在。你身为虚竹的授业师傅，没有好好教诲，责无旁贷，罚你受杖三十棍。弟子知错，愿受责罚。太师说：“弟子愿代师父领受三十杖责。”既然如此，虚竹受杖责一百三十棍。虚竹现在还是少林寺的僧人，出寺之后，你就是逍遥派的掌门灵鹫宫的主人，与本寺再无瓜葛。本寺上下。虚加礼敬。方丈，方丈，启禀方丈，江湖各路英雄及大帮派前来拜山。走，看看去。虚竹，万法没有高下，在哪里修行都是一样的。从今以后，一定要记住助恶莫作，众善众济。回僧房收拾收拾，下山去吧。是。弟子想受完杖责，再下山不迟。今日大家来到少林，第四蓬荜生辉，但不知大家到这里到底是为了什么事啊？我们接到丐帮新任帮主庄聚贤的英雄帖，约大家今日来少林立中原的武林盟主。嗯，这件事情丐帮为什么不正面告知我们？玄生大师，我十天前接到帖子，觉得事情有点蹊跷，想提前通报，从江南赶来，一路上费了四匹马，还是没能提前赶到。我三天前接到帖子，立刻从河北赶来，但还是晚了一步。难怪大家这么巧一起到，原来路远的发帖早，路近的发帖晚。大家各个马不停蹄的赶来，都是刚好到。这是丐帮早已计算好的吧？庄聚贤是什么人？他怎么还没来？大理国镇南王段正淳殿下驾到。
镇南王亲临少林，老衲有失远迎。大师，说话何必这么客气？未能事先通报贵次，就前来打扰，大师见谅。国师，你怎么还在此地？此地已在少林寺之外。臣子段誉不才，国师把他带到中原来，一路上多有教诲。段某还没有向国师道谢呢。段公子，可惜了，可惜了。国师什么意思？哼<笑>，段公子来到中原后，认识了一位姑娘，从此以后。便追随于石榴裙边，什么雄心壮志都没了。那位姑娘到东，他便随到东；那位姑娘到西，他就跟到西，变成了一个游手好闲、不务正业的轻薄子弟。这个难道不可惜吗？这不孝之子，并非不孝，孝得很，孝得紧。有其父。必有其子吧。哎，你，你这个蛮夷和尚，你不想活了吗？犬<笑>子现在何处？国师可知道？请告诉在下。王爷不必担心，我三弟现在很好。小师傅最近见过犬子。是啊，前些日子我跟三弟在灵鹫宫喝了大醉，后来……父亲，父亲，孩儿在这儿呢。啊。父亲，最近身体可好啊？啊，顽皮！哎，二哥，你又做和尚了？段公子在此，王姑娘就在附近，慕容复也该来了。你说什么？慕容公子既然到了少室山，怎么还不现身？慕<笑>容复现在正在山下和丁春秋恶斗，要能活下来，很快就会来的。你们还不去看看热闹？不能去。<笑><笑>我背你出去吧。我又没受伤，又没给人点穴道，我自己会走。再说，表哥武艺高强，他会保护我的。哎，王姑娘，哎，你看，我父亲在那里，他也来了。令尊是从大理来的吗？你们父子好久都没见面了，对不对？是啊是啊，王姑娘。我带你去见我父亲，好不好？他呀，一定会喜欢你的。哎，我不见。为什么不见呢？王姑娘，你看，我二哥虚竹也来了。哎，还有那个南海恶神是我徒弟。来我少室山是要向我少林派挑衅，各路英雄，请坐笔上观，看我少林如何抗击西来高人。啊，表哥，怎么样？没事吧？少林自称中原武林首领，依我看，实在是不值一提呀、啊。就是啊。
春秋和他的下笔记将都在这儿。不错，一去来了很多人。哈哈哈，太好了，省得我千里迢迢去新秋海杀他们了。是阿紫吗？哎，那好像是咱们的女儿阿紫啊。看不清了。好像是阿紫。李记，等等看。醒修派的弟子听着，本门规矩，谁的武功最高，谁就是掌门；谁有能耐，谁就可以当掌门人。丁春秋已经是我手下的败将了，他已经给我磕了十八个响头，难道他没告诉你们吗？丁春秋，你身为本门的大弟子，怎么可以欺师灭祖、隐瞒师弟呢？嗯，小阿紫，本派掌门人确实是谁的武功高就让谁来做。你既然把大旗都竖起来了，应该说还有点真功夫。小阿紫，过来，接我三招。我是跟阿紫比武，你凭什么插手？呀！大用我们星宿派的毒功，呃，这、哎、本帮行事一向以仁义为先，庄帮主怎么能在天下英雄面前使出这样的邪功呢？这不和星宿派同流合污了吗？是啊，哎，要是乔帮主还在就好了。<笑>丁老怪，庄帮主可是我的护法，你打败了他，再来跟我决战也不迟、啊。至于这星宿派的功夫嘛。当然是我教的喽。本派的叛徒，我不杀他杀谁？你已经弄瞎了他的双眼，求你放过他吧，我会重重谢你的。要我不杀他也容易，你必须答应我几件事。啊，答应答应，一百件，哪怕一千件也答应。哎、他怎么怎么这样？马上重归我门下，做我的弟子。是，弟子由呃，弟子庄巨贤给师父磕头了。哎，我帮是天下第一大帮，帮主怎么能卖星宿老怪为师呢？是啊，是啊，是啊，是啊！啊，师傅，你别杀他！别别别，别杀阿紫！师傅，弟子庄巨贤为你上刀山下油锅，主教我在所不辞了。师傅，庄巨贤，你马上就去，把少林寺的方丈给我杀了。啊，可可我和少林方丈无怨无仇啊！你竟然敢违抗师命吗？不怕我杀了他？不，师傅。我去，我去。少林寺玄慈方丈，听着，少林派是武林各门派之首，丐帮是天下第一大帮。今日咱们要分个高下，胜者为武林盟主，败者服从武林盟主号令，不得有违。天下各路英雄好汉，有哪位不服，尽可向我武林盟主挑战。丐帮和少林派有数百年的交情，从来没有伤过和气
，不知庄帮主今天为何前来挑衅。各路英雄都在这里，是非曲直，自有公论。老衲有一事不解，还要请教。什么事？庄帮主已经拜丁先生为师，那自然算是星宿派弟子了吧？这、这、这是我自己的事情，与你无关。星宿派乃西域门派，不是我大宋武林同道。我大宋立不立武林盟主和星宿派无关。就算中原武林要推举一位盟主，也和星宿派的弟子无关吧？不错，少林方丈说的很有道理。